அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி எனஸ்டி சிலபஸில் யூனிட் எயிட்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட் எயிட்டில் வரக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த யூனிட் எயிட்டில் இருந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு அப்படியே எக்ஸாமில் கேட்கப்படலாம் அதனால் இந்த வீடியோவை ரொம்பவே கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வென் அல்டிகைட் ஆர் கீட்டோன் இஸ் ட்ரீட்டட் வித்து எ பாஸ்பரஸ் இலை டு கிவ் ஒலிஃபின் இஸ் கால்டு கோப் ரியாக்ஷன் மிட்டிக் ரியாக்ஷன் டீல் சால்டர் ரியாக்ஷன் கைசன் ரியாக்ஷன் எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டிவாக இல்லாத ஆப்ஷன் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஒமிட் பண்ணணும் இதுதான் அந்த ப்ராப்பர் மெத்தட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து கிளைசன் ரியாக்ஷன் கிளைசன் ரியாக்ஷன் வராது அதில் வந்துட்டு அந்த ஈத்தர் வரும் ஓகே அப்போ இது இந்த ஈத்தர் இங்கே வந்து ஈத்தர் வரலை அப்போ இந்த கிளைசன் வராது டீல் சால்டர் ரியாக்ஷன் டையின் டையினோஃபைல் வரணும் கோப் ரியாக்ஷன் இதுவும் கிடையாது அப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இப்படி தான் என்ன செய்யணும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ரொசீட் த்ரோ என்ன கேட்டுக்கிறாங்க அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அரீனியம் அயன் மெக்கானிசம் எஸ்இ ஒன் மெக்கானிசம் சைமல்டேனியஸ் அட்டாக் அண்ட் டிபார்ச்சர் மெக்கானிசம் அடிஷன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ரெலவெண்டாக இல்லாத எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் மீட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் அடிஷன் எலிமினேஷன் அப்போ இதில் வந்து அடிஷன் எலிமினேஷன் கிடையாது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சைமல்டேனியஸ் அட்டாக் அண்ட் டிபார்ச்சர் அப்போ ஒரே நேரத்தில் அட்டாக்கும் டிபார்ச்சரும் நடக்கா இல்லை கிடையாது அதே போல் எஸ்இ ஒன்று சப்ஸ்டியூஷன் எலக்ட்ரோஃபிளிக் மெக்கானிசம் அப்போ இதுவும் கிடையாது ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் அப்போது அந்த எஸ்இ ஒன் கிடையாது இப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அரோமேட்டிக் வந்து எப்படி தான் அந்த அரீனியம் அயன் மெக்கானிசம் அப்போ பாருங்கள் இந்த அரோமேட்டிக் அந்த பென்சின் ரிங்கில் எலக்ட்ரோஃபைல் சப்ஸ்டியூட் ஆகுது அப்போ அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த அரீனியம் அயன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அப்போது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் எஸ்இ ஒன் மெக்கானிசம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஃபாலோ இப்போ எஸ்இ ஒனில் என்ன ஸ்டெப்ஸு ஃபாலோ ஆகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் லீவிங் குரூப் லீவ்ஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் எலக்ட்ரோஃபைல் அட்டாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது லீவிங் குரூப் லீவ் ஆகுது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் எலக்ட்ரோஃபைல் அட்டாக் ஆகுது இதுதான் எங்கே நடக்குது எஸ்இ ஒனில் நடக்குது அப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் சி போத் ஏஎன்பி ஏஎன்பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் செல்ஃபோனேஷன் ஆஃப் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி கேரிடு வித் ரியஜன்ஸ் ஆஃப் அப்போ இந்த அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸில் செல்ஃபோனேஷன் எந்தெந்த ரியஜனை வச்சு கேரி பண்ணுறாங்க கான் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஃபூமிங் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் எஸ்ஓ த்ரீ சிஎல்சிஓ த்ரீ எஸ்ஓ த்ரீ கேட்ச் ஆல் த அபோ அப்போ சல்ஃபோனேஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன செய்யலாம் சல்ஃபோனேஷன் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் சைக்ளோபியூட்டாடையின் ரிங் சிஸ்டம் சோர்ஸ் சைக்ளோபியூட்டாடையினில் இந்த என்ன இருக்குது அரோமேட்டிசிட்டி இருக்குதா ஆன்டி அரோமேட்டிக் இருக்குதா ஓபேஸ் ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ரூலா நன்னா அப்போ சைக்ளோபியூட்டாடையின் அப்போ அது வந்துட்டு ஃபோர் அண்ட் ரூல் ஒபே பண்ணுது அப்போ ஃபோர் அண்ட் ரூல் ஒபே பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன இருக்கும் இந்த ஆன்டி அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் அரோமேட்டிசிட்டி கிடையாது ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ஒபே பண்ணாது அப்போ ஆன்டி அரோமேட்டிக் இட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கேட்லிஸ்ட் எம்ப்ளாய்டு இந்த ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் அல்கலேஷன் இஸ் இந்த ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் அல்கலேஷனில் என்ன கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஏஆல் ஏஎல்பிஆர் த்ரீ எஃப்இசிஎல் த்ரீ ஆல் ஆஃப் திஸ் ஃப்ரிடல் கிராப்ஸில் இது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்கிறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஏஎல்பிஆர் த்ரீ எஃப்இசிஎல் த்ரீ ஓகே அப்போ ஆல் த அபவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் திஸ் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த இன்ட்ரம் டேட் ஃபார்ம்டு When chlorobenzene treated with NaNH2 is the intermediate form, ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகுது எப்போ குளோரோபென்சின் இருக்குது குளோரோபென்சின் எதை ட்ரீட் பண்ணுறோம் என்ஏஎன்கேஸ் டூ அப்போ அது என்ன கிடைக்குதா நைட்ரின் கார்பின் பென்சைன் ஆல் ஆஃப் திஸ் அப்போ இதில் கண்டிப்பாக நைட்ரின் கிடைக்க சான்
acyl acid to yield isocyanate is called pyrolysis of acyl acid acyl acid edhuva maarudhu isocyanate ah maarudhu idhu enna rearrangement lucent rearrangement ah cartes rearrangement ah smith reaction ah hoffman rearrangement ah appo idhu vandu very very simple rearrangement cartes rearrangement appo option b is the correct answer appo inda eppadi kandupidikirathu appo inda rearrangement la finger tip la irukanum இப்போ இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருந்தால் மட்டும்தான் இது மாதிரி ஆன்சர் இது மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கீட்டோன்ஸ் இன்டு செகண்டரி ஆலுகால்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் டெர்சரி பியூட்டாக்சைட் இஸ் கால் அப்போ என்ன ஆகுது ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் நடக்குது கீட்டோன் எதுவாக மாறுது செகண்டரி ஆலுகாலாக மாறுது அப்போ இது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் டெர்சரி பியூட்டாக்சைட் இஸ் கால் இது என்ன ரியாக்ஷன் சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க கிளமன்ஷன் ரிடக்ஷன் ஓகே அதுக்கப்புறமா உல்ஃப் கிருஷ்ணா ரிடக்ஷன் அதுக்கடுத்து எம்பிவி ரிடக்ஷன் பிர்ச் ரிடக்ஷன் அப்போ கண்டிப்பாக இது கிளமன்ஷன் கிடையாது உல்ஃப் கிருஷ்ணரும் கிடையாது பிர்ச் ரிடக்ஷனும் கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே மீர்வின் பாண்டோர் ஃபெர்லி ரிடக்ஷன் அப்போ இதோட ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் எம்பிவியோட ரிவர்ஸ் ரிடக்ஷன் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓப்பனர் ஆக்சிடேஷன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த அமைன்ஸ் யூஸ்ட் இந்த ஸ்டார்க் ஈனமைன் ரியாக்ஷன் ஆர் அப்போ ஸ்டார்க் ஈனமைன் ரியாக்ஷனில் என்ன அமைன் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிப்பரிடினா மார்ஃபோலினா பிரோலிடினா இன்னும் ஆலாப்தா போவா எல்லா அமீனுமே என்ன இந்த ஸ்டார்க் ஈனமைன் ரியாக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ பிப்பரிடின் மார்ஃபோலின் பிரோலிடின் ஆல் ஆஃப் த அபோவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் லாஸ்ட் கொஸ்டின் அல்லைலிக் அரேல் ஈத்தர்ஸ் when heated rearranges to give ortho allyl phenols this reaction is called appo enna parunga allylic aryl ethers eduva maarudha ortho allyl phenola maarudhu appo idu enna reaction coop rearrangement ah kleisena feverskiya asa coop coop reaction coop rearrangement kedaiyadu feverskiyum kedaiyadu asa coop um kedaiyadu appo kleisen rearrangement is the correct answer இந்த ஆர்த்தோ அலைல் ஃபினால்ஸ் வந்தாலே என்ன பண்ணிவிடுங்க கிளைசன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ங்கிறத நான் வச்சுக்கிடுங்க ஓகே அப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இதில் இருந்து எப்படி என்ன செய்யலாம் ஒரு கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த யூனிட்லேருந்து வரலாம் ஓகே அப்போ எல்லாத்தையும் நல்ல தரவாக வச்சுக்கிடுங்க நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுக்கிடுங்க அப்போ தான் இந்த யூனிட் எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறமா முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரம் காய்ச்சல் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்பவே காய்ச்சல் பரவிட்டு இருக்குது அதனால் மேக்ஸிமம் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதீங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் டேஸ் டென் டேஸ் உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து ஒழுங்காக படிக்க முடியாமல் போகலாம் ஒழுங்காக எழுத முடியாமல் போகலாம் ஓகே படித்ததெல்லாம் மறக்கலாம் அதனால் மேக்ஸிமம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஓகே அப்போ வந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறது சுலபமான காரியமே கிடையாது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சாதகமாக அமையணும் நீங்கள் படித்த கொஸ்டின் வரணும் ஓகே கரெக்ட் நேரத்துக்கு போய் எழுதணும் அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டில் என்ன மார்க் பண்ணிட்டிங்களோ அது அது நீங்கள் கரெக்டாக செய்யணும் அப்போ உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்போ எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ண முடியும் கொஸ்டின் ஈஸியாக இருந்தாலும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும் மைண்டு வேணும் அதுக்கப்புறமா அந்த பாடி ஒத்துழைக்கணும் அப்போ எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் ஒரு ஒருத்தர் வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண காரியமே கிடையாது ஓகே அப்போ அந்த யூனிட் டென்னையும் யூனிட் டென் பத்து யூனிட்ஸையும் நல்லா படிக்கணும் பத்து யூனிட்ஸ் உள்ள ஃபார்முலா ஓகே அதில் உள்ள முக்கியமான கான்செப்டு எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் பிஜிடிஆர்பியில் பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே ஒவ்வொன்றையாக படிச்சுட்டே வாங்க ஓகே அதுக்கப்புறமா நமக்கு இந்த ஃபுல் டெஸ்ட்டு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் டெஸ்ட்டு வந்துட்டு எட்டாம் தேதி எயிட் நைன் டென் மூணு நாள் என்னச்சு அப்புறம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது மூணு ஃபுல் டெஸ்ட்டு ஒன் டென் கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த ஒன் டென் மூணு ஃபுல் டெஸ்ட் என்னச்சு அப்புறம் வைக்க போகிறோம் அப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிடலாம் இந்த என்னோடய ஆப் மூலமாக இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிக்கிடலாம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்